জাতীয়তাবাদ আপনাকে বেহেস্ত প্রমিস করে কিন্তু আপনি যে আপনার বানানো দোজকে এখনই আছেন এই সত্য স্বীকার করতে শেখায় না দেখবেন যে অমুককে নাই করে দিলে তমুককে নিশ্চিন্ন করে দিলে তাদের বেহেস তৈরি হয়ে যায় পাকিস্তানিরা না থাকলে ইন্ডিয়ানরা না থাকলে জামাত শিবির না থাকলে সব কিছুই পবিত্র হয়ে যাবে তারা বোঝেই না যে জাতীয়তাবাদীদের বেহেস আসলে স্টুপিডদের পিকনিক পেইড বাই দ্য ট্যাক্স পেয়ার্স জাতীয়তাবাদীর প্রধান সমস্যা হলো আদারিং সে আপনার হৃদয়কে কঠিন করে ফেলে কোনো ধরনের রেসপন্সিবিলিটি ছাড়াই জাতীয়তাবাদ আপনাকে ওনারশিপ প্রমিস করে এই দেশ এই মাটি এই নদী সব আপনার কারণ আপনার একটা পাসপোর্ট আছে আপনি আপনার দেশ নিজের দেশকে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করতে শুরু করেন অ্যান্ড ইউ আর নট অ্যাওয়ার অফ এট যে আপনার মতো না সে কে সে কেন পৃথিবীতে এসেছে এই প্রশ্নটাই আপনি ভুলে যান আমি জানি যে আপনি মনে করছেন এই সমস্যাটা আপনার না অন্য কারো আমি এখন পর্যন্ত কোনো জাতীয়তাবাদী পাই নাই যার মধ্যে এই উদ্ধত্ব নাই এই যে অপরকে ছোট ভাবার প্ররোচনা সেটা ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ দুটোই দেয় কিন্তু ধর্ম অন্তত আপনাকে সতর্ক করে সেটা না করার জন্য জাতীয়তাবাদকে সিরিয়াসলি নিলে আপনি কোনোভাবেই এই মনোবিকার এড়াতে পারবেন না এটা উদাহরণ দেয় ক্যানবেরায় একজন বাংলাদেশি গায়িকা আছে যাকে আপনারা সম্ভবত চেনেন না জীবনে আমি আর কোনো নন প্রফেশনাল গায়িকা দেখি নাই যে ধরেন হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কিংবা পাকিস্তানের কোক স্টুডিওর জন্য পুরোপুরি রেডি এখনই গাইতে পারবে অ্যামেজিং গায়িকা অ্যান্ড আ ভেরি সুইট গার্ল ওর নাম হলো পারমিতা দে এই মেয়েটা যদি একটু সাহস করে বাংলাদেশে চলে যেত শি উড হ্যাভ বিন হাউস হোল্ড নেই শি ইজ দ্যাট গুড কিছুদিন আগে ও মা হয়েছে আমি খুবই খুশি হয়েছি এখন আমি কিভাবে আমার শুভকামনা ওকে জানাব ও হচ্ছে বাংলাদেশের হিন্দু মাইনরিটি আমি মুসলমান তাই মেজরিটি অল দো আই রিয়েলি ডোন্ট নো ইন হোয়াট ক্যাপাসিটি আই রিপ্রেজেন্ট দ্য মেজরিটি বাট লেটস লিভ ইট লাইক দ্যাট আমাকে ছোটোবেলা থেকে শেখানো হয়েছে হিন্দুকে আদাব দিতে হবে সালামের বদলে এবং হিন্দুর সাথে যে কনভারসেশন সেখানে তাকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য আমার মুসলমান টার্মিনোলজিকে যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে ফ্রন্ট পন এটা একটা অনারেবল আইডিয়া স্বীকার করি কিন্তু রিয়েল লাইফে এর কি পারপাস আমি বুঝতে পারি না অদ্ভুত এক সমস্যা সৃষ্টি করে কিছুদিন আগে আমার ভাগ্নিরও মেয়ে হয়েছে ঠিক আছে ওকে আমি বলছি যে আমি আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তোমার মেয়ে অনেক বড় হয় আল্লাহ ওকে সুস্থ রাখুক আই অ্যাকচুয়ালি মেনটেড কিন্তু পারমিতা যেহেতু হিন্দু সেহেতু আমাকে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে বলতে হবে ঈশ্বর কিংবা সৃষ্টিকর্তা তোমাদের মঙ্গল করুন What's that supposed to mean? I don't have a clue. Ami to jibane Allah ke kono din srishti korte na ami daki nai. Ami to mone kori na je Allah kebol musalmaner kinba hindur Allah onno keu. Ami to dua kori Allah paromiter chhele ke onek boro koruk. Je doyar chador prithibi ke dheke rekheche. Allah sei doya আমার মেয়ের মতো পারমিতার ছেলেটাকেও আগলে রাখুক একদিন আমার মেয়ে তার বাবাকে হারাবে পারমিতার ছেলে হারাবে তার মাকে সেই অবর্ণনীয় দুঃখটা আমি চোখের সামনে দেখতে পাই তাই আমি ওদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ পারমিতার ছেলেকে রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিন সত্যি করে বলেন তো আমি যদি বলি সৃষ্টিকর্তা তোমাদের মঙ্গল করুক উড দ্যাট বি অথেন্টিক এই ফেক প্লেজেন্ট্রিজে কি লাভ পারমিতা কি কোনোদিন আমার ওয়ার্মথ বুঝতে পারবে ভান করলে ওর ছেলের জন্য আমার যে দোয়া 
সেটা একটা পিওর ইমোশন এই পিওর ইমোশনের উপর কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনকে স্থান দেওয়ার তারুণা হলো একটা মডার্ন অসুখ ইউনিভার্সিটি এডুকেটেড মানুষদের অসুখ এই অসুখের কারণ হলো আইডেন্টিটি পলিটিক্স কিন্তু ফলাফল হলো লস অফ এনেসেন্স আপনি ভুলেই যাবেন যে পারমিতাও হয়তো চায় যে আপনি আল্লাহর কাছে ওর ছেলের জন্য দোয়া করেন ওর কানে সৃষ্টিকর্তা থেকে হয়তো আল্লাহ নামটাই বেশি কাছের মনে হয় এই সম্ভাবনা আপনি এন্টারটেইনই করছেন না কারণ আপনি আসলে অবচেতনে পারমিতাকে একটা মানুষ থেকে নিচে নামিয়ে শুধুমাত্র হিন্দু বানিয়ে ফেলেছেন আপনি অ্যান্টিসিপেট করে বসলেন যে সে এতই ছোট যে কোনো দিনও আপনার শুভকামনা পড়তে পারবে না অনুবাদ করতে হবে সে আপনার মনটা পড়তে পারবে না শুধু ভদ্রতা পড়তে পারবে কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের ভয়ানক দিক হলো আপনি নিজেকে খোয়াই দেবেন আপনাকে একটা গ্রুপে একটা ক্লাসে বিলং করতে হবে আপনি মানুষকে একটা আইডেন্টিটির বাই প্রোডাক্ট হিসেবে দেখা শুরু করবেন আপনি যে আছেন সেই নিশ্চয়তা আপনি ফিল করবেন না আপনার গ্রুপ আপনাকে ভ্যালিডেট না করলে বাংলাদেশে এই অবস্থা তৈরি হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভিভাবকত্বে দ্যাটস রাইট বাঙালি জাতীয়তাবাদ আপনার ই রিভার্সেবল ক্ষতি করেছে আপনার নিজের সাথে যে বোঝাপড়া সেখানে আপনি বাঙালি ও মুসলমান এই দুইটা বিষয়কে কিভাবে অ্যাকোমোডেট করবেন দেখেন সেটা আপনার নিজের জার্নি কিন্তু ম্যাক্রো ডোমেইনে আপনি কিভাবে ইন্টারাক্ট করবেন সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় কিভাবে একে অন্যের সাথে সহিভাবে ডিল করতে হয় দেখেন আমরা কেউই সেটা জানি না আমরা জানি না কোন পরিস্থিতিতে কে কিভাবে রিয়াক্ট করবে উই আর অল কনফিউজ অ্যাট ডিফারেন্ট লেভেলস আমাদের দরকার মিউচুয়ালি এগ্রিড নোমস এখন আপনি যদি হাইলি কনসিয়াসিয়াস এবং চিন্তাশীল মানুষ হন আপনার কোনো মোরাল কোডের প্রয়োজন হবে না কিন্তু কোন সমাজেই বেশিরভাগ মানুষ আসলে চিন্তা করে না দেই জাস্ট ওয়ান্ট টু ফিল গুড অ্যান্ড প্রিটেন্ট দিস ফিলিং গুড ইজ দ্য প্রক্সি ফর থিঙ্কিং এই সংখ্যাগরিষ্ঠের একটা মোরাল কোড দরকার দয়া করে মোরাল কোড বলতে হালাল হারাম বুঝবেন না ইটস ফার মোর ডিপার দ্যান দ্যাট সাগরপারের একটা লাইট হাউসের কথা চিন্তা করেন লাইট হাউস আপনাকে ন্যাভিগেট করার জন্য যথেষ্ট ইনফরমেশন দেয় না একেবারেই না কিন্তু আপনাকে এতটুকু ইঙ্গিত দেয় যে কোথায় যেতে হবে অ্যাটলিস্ট কোথায় গেলে আপনার সর্বনাশ হবে না আপনি যদি মুসলমান হয়ে থাকেন কোনো বইয়ে পড়েছেন যে বেস্টিয়ালিটি মানে পশুর সাথে যৌনতাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে আমার মনে হয় আপনি পড়েন নাই কিন্তু আপনার কানে কেউ 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 বলে না যে ইসলামে বেস্টিয়ালিটি নিষিদ্ধ কে বলে বলছে আপনার মোরাল কোড কেন বলছে কারণ ইসলাম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার পর আপনার মনে হয়েছে আপনার মনে একটা আইডিয়া এসছে যে ইসলাম এটি কি নিষিদ্ধই করবে মোরাল কোড কিছুটা এই ধরনের বিষয় ইট ইজ নেভার সাফিসিয়েন্ট অন ইটস অন কিন্তু আপনাকে বেশিরভাগ সময় এই ইঙ্গিত দিতে পারে যে কি করাটা চলনসই হবে এখন পৃথিবীতে আপনি যে সমাজেই যান একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করবেন সমাজ চালু রাখতে মানুষ এমন সব কাজ করে যেখানে আসল লক্ষ্য থেকে তার বাই প্রোডাক্ট বেশি গুরুত্বপূর্ণ রজ স্ক্রিটন খেয়াল করেছিলেন এই বিষয়টা পৃথিবীর প্রত্যেকটা সমাজে এই জিনিস আপনি দেখতে পাবেন আমরা যখন ছোট ছিলাম ছেলেদের মধ্যে একটা নিয়ম ছিল যে আমার বন্ধুর প্রেমিকা আমার জন্য নো গৌ জোন আমি তাকে ফোন দিব না আমি তার সাথে একলা দেখা করব না বলতে পারেন যে এটা হলো ওই বয়সী ছেলেদের একটা অনার কোড এখন এই যে আমার অনার কোড এতে আমার বন্ধুর প্রেম কি গহর বাচ্চা বানে সাপুরের মতো অক্ষয় প্রেম হয়ে গিয়েছিল ছয় মাসের থেকে নেই ভাই কিন্তু 
এই অনার কোডের বাই প্রোডাক্ট হলো ট্রাস্ট অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ওটা এখনও টিকে আছে আমরা ছোটোবেলায় মাঠে গিয়ে ক্রিকেট খেলতাম দ্যাট ক্রিকেট মিনস নাথিং টু মি এনি মোর ইট হ্যাজ অ্যাপসলিউটলি নো রেলেভেন্স লেফট ফর মি আমার আসলে কিছু মনেই নেই কিন্তু ওই খেলায় পার্টিসিপেট করার কারণে যে টিম ওয়ার্ক যে আনন্দ যে ট্রাস্ট যে মেমোরি যে বন্ধুতার সৃষ্টি হয়েছিল অ্যাজ এ বাই প্রোডাক্ট দ্যাট ইজ ভ্যালুয়েবল মাঠে যেতাম কিন্তু শুধুমাত্র ক্রিকেট খেলতে এটা মানুষের স্বভাব মানুষ আসলে প্ল্যান করে সম্প্রীতি গড়ে তোলে না করাই যায় না এটা অন্য অনেকগুলো কাজ করলে যেগুলো একেবারেই সাধারণ কাজ ওগুলো করলে এবং অনেক অকাজ না করলে সমাজে এমনি এমনি সম্প্রীতি তৈরি হয় আপনি কোনো দিনও এক হাজারটা ছোট কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরি করতে পারবেন না ইট ডাজন ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে আপনি প্ল্যান করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরি করতে পারবেন না হেলে দুলে আগুনের পরশমণি কিংবা নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত গাইলে যারা মনে করেন যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি একদম চাগায় উঠবে ফলগুদারার মতো ইয়ে মানে তারা কিন্তু একটু গান্ডু আছে পয়লা বৈশাখে নায়িকারা সিঁদুর পরে পূজা মন্টপে গেলে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জোয়ার তৈরি হবে না ইনস্টাগ্রামে মিলিয়ন লাইকের কারণে আপনি যে মনে করছেন যে সমাজ একেবারে বদলে গেল সেই লাইকগুলো সম্ভবত গলার নিচে যা আছে সেজন্য পড়েছে ওপরের জন্য না ইউ নিউ দ্যাট রাইট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো রুল অফ ল বাই প্রোডাক্ট যেই মাটিতে রুল অফ ল ডেভেলপ করবে সেখানে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও ডেভেলপ করবে কাউকে শেখাতে হবে না আপনি যদি মনে করে থাকেন যে শেখ হাসিনা বা শেখ মুজিব আপনাদেরকে অসাম্প্রদায়িকতা এনে দেবেন ইউ আর ইন ফুলস প্যারাডাইজ শেখ হাসিনা যে একটি কাজ পারেন সেটা হলো ইতরদের প্রলিফারেশন এদের দিয়ে তিনি রুল অফ জাঙ্গলস প্রতিষ্ঠা করেছেন শেখ পরিবারের জন্য রুল অফ ল হল এ ন্যাথামা শঙ্কর মাছের চাবুক হলো শেখ পরিবারের কোট অফ আর্মস খেয়াল করেন যে ক্রিকেট খেলার ওই বাই প্রোডাক্ট সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র একটা কারণে যে আমরা সবাই ক্রিকেট খেলার যে নিয়ম সেটা মেনে নিয়েছিলাম এখন বাইশ জন যদি বাইশ রকমভাবে ক্রিকেট খেলতে চাইত তাহলে কি হতো আমরা ক্রিকেট খেলতেই পারতাম না কিন্তু সেটা বড় সমস্যা না ওই যে বললাম আসল জিনিস মানে টিম ওয়ার্ক বন্ধুতা ও সব কিছুই তৈরি হতো না মনে রাখবেন যে মোরাল কোড হলো ওই ক্রিকেট খেলার নিয়ম যে আপনার মোরাল কোড শেয়ার করে না মানে দর্শক তার কাছে সবসময় ওই মোরাল কোড হাস্যকর মনে হবে কারণ সে চিন্তা করছে এন গোল নিয়ে তার চিন্তা অবজেক্টিভ সে আসলে চিন্তা করছে ক্রিকেট খেলার আইন কি এটা নিয়ে কিন্তু মোরাল কোড নিয়ে সব ধরনের অবজেক্টিভ অ্যানালিসিস এন্ড অফ দ্য ডে আপনার কাছে অসম্পূর্ণ মনে হবে কারণ ডাউন ডিপেন্ড সাইড আপনি জানেন যে ক্রিকেট আপনি খেলতে গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু আপনার জীবনে আসলে কাজে দিয়েছে কি ক্রিকেট খেলার বাই প্রোডাক্ট যেটা নিয়ে কোনো অবজেক্টিভ অ্যানালিসিস করা সম্ভব না আমাদের সমাজে দেখেন কোনো ট্রাস্ট নাই এই ট্রাস্ট না থাকার কিন্তু একটা হিউজ ইকোনমিক কনসিকুয়েন্স আছে যেমন ধরেন আপনাকে অফিস থেকে গাড়ি দেয় আপনার নিজের একটা গাড়ি আছে এবং সেটার জন্য আসলে কোনো ড্রাইভারের দরকার নেই মাঝে সাঝে ইউজ করেন আপনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে যেতে পারেন কিন্তু আপনি বিশ হাজার টাকা বেতন দিয়ে একটা ড্রাইভার রেখেছেন কারণ রেস্টুরেন্টে গাড়িটা পার্ক করে ভেতরে খেতে গেলে অনেকেই আপনার গাড়িটাকে নিজের গাড়ি মনে করবে ইয়ে মানে তারপরে আবার জয় বাংলা বলবে 
আপনি খেয়ালি করেন নাই যে আপনি আসলে কোনো ড্রাইভার এমপ্লয় করেন নাই আপনি এমপ্লয় করেছেন একজন গাড়ির দারোয়ানকে যে গাড়ি চালাতে পারে এই যে আপনার পকেট থেকে বিশ হাজার টাকা চলে যাচ্ছে প্রতি মাসে এটা হলো সমাজের ট্রাস্ট না থাকার কাফরা এবং বাংলাদেশের ইকোনমির খুব বড় একটা অংশ আসলে নির্ভর করে আমাদের মিউচুয়াল ডিস্ট্রাস্টের ওপর যেহেতু দেশের সব নাগরিকই অপর নাগরিককে চোর মনে করে সেহেতু প্রায় সব ম্যানেজেরিয়াল রোলে খুব বড় একটা দায়িত্ব হলো দারোয়ানি করা যেই কাজ দুইজনে করা যায় সেই কাজ করতে আমরা ছয়জনকে নিয়োগ দিই কারণ এখানে ইমপ্লিসিট অ্যাজামশন হলো যে দুইটি দারোয়ান থেকে ছয়টি দারোয়ান ভালো এই দেশের প্রতিটি আইন প্রতিটি পলিসি লেখা হয় হয় চোরদেরকে এক্সপ্লিসিটলি সুবিধা দেওয়ার জন্য নয়তো চুরি আটকানোর জন্য আপনি সবার চুরি আটকে দেন তিন সপ্তাহের মধ্যে এই দেশে মিলিটারি কু হবে সশস্ত্র বিপ্লব হবে রাস্তায় খুনাখুনি হবে আমি টেলিং ইউ আওয়ামী ও সরকারি কর্মচারীদেরকে যদি চুরি করতে না দেয়া হয় তিন সপ্তাহের মধ্যে পুরো দেশ অচল হয়ে যাবে পুরো দেশের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির প্রাণ ভোমরা হচ্ছে গিয়ে চুরি এই দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষ কেন বেতন পান এ সম্বন্ধে কারো কোনো ধারণাই নেই তারা তো কাজ করার জন্য বেতন পান না ভাই তারা বেতন পান কারণ বেতন না পেলে আসলে চুরির ওপর আপনার নিরবিচ্ছিন্ন অধিকার তৈরি হয় না যার বেতন যত বেশি তার চুরি করার অধিকার তত বেশি যিনি সবচেয়ে বেশি বেতন পাবেন তিনি সবচেয়ে বেশি চুরি করতে পারবেন বাঙালি এভাবেই তার প্রাণীর নেতাকে সম্মান জানায় খেয়াল করেছেন কিনা জানি না বেতন জিনিসটাই হচ্ছে গিয়ে আপনার চুরি করার পারমিট ধরেন যে আপনি বেতন পান না কিন্তু চুরি করলেন আপনি নির্ঘাত জেলে যাবেন তারপর ওরা ইয়ে করবে এবং আপনি কি জানি বলে ব্যথা পাবেন হ্যাঁ যে বেতন পায় না সে আসলে চুরি করার জন্য সরকারিভাবে অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে যে কারণে সে চুরি করলে জেলে যায় অপরাধের জন্য না অনধিকার চর্চার জন্য আর আপনি যদি বেতন পান তাহলে সমাজের প্রতিটি মানুষ রিক্সাওয়ালা থেকে নিয়ে ফোর স্টার কিংবা মুজিব কোট সবাই আপনার চুরি করার অধিকারকে স্বীকার করে নেবে চুরি একটা প্রিভিলেজ এই প্রিভিলেজ আমরা শুধু তাকেই দেব যে বেতন পায় শুধু তাকেই দেব যে সবচেয়ে বেশি বেতন পাবে সে তেল নদী রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভোট সব কিছু চুরি করতে পারবে তো আমাদের সমাজে ট্রাস্ট কেন নাই কারণ বাইশ জন বাইশ ভাবে ক্রিকেট খেলতে চেয়েছিল যার ফলে সেটা বাংলাদেশ হয়ে যায় মোরাল কোডের এনিগমা হলো ঠিক এখানে সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ পিপল এই কোড মানা শুরু করলে বাই প্রোডাক্ট কি হবে এটা কখনোই প্রিডিক্ট করা সম্ভব না আপনি সেভেন সেঞ্চুরি রেবিয়াতে গিয়ে প্রফিট যে কম্প্যানিয়ন সাহাবা তাদেরকে যদি বলেন যে আগামী দুশো বছরের মধ্যে অ্যাস্ট্রোনমিতে একটা রেভলিউশন আসবে এবং সেটা করবে মুসলমানরা আমার মনে হয় না তাদের একজনও এটা কল্পনা করতে পারবেন কেন নামাজ রোজার জন্য মুসলমানের খুবই অ্যাকুরেট সময় জ্ঞান লাগে তার উপর কোরআনে বারবার ওপরের দিকে তাকানোর তাগাদা দেওয়া হয়েছে প্রথম দিকের মুসলমানরা তাই মেটিকুলেসলি হেভেনলি বডিজের রেকর্ড কিপিং শুরু করেন এর ফলাফল কি আশ্চর্যজনক আজকের পাকিস্তানের ইসলামাবাদের কাছে একটা পাহাড়ের ওপর নান্দানা ফোর্টে গিয়ে আল বেরোনি অ্যাস্ট্রোলেপ দিয়ে দিগন্ত রেখার সাথে অ্যাঙ্গেল মাপলেন দিগন্ত রেখার এবং অঙ্ক করে পৃথিবীর পরিধি বের করলেন উইথ অ্যামেজিং অ্যাকুরেসি নাসির উদ্দিন তুসির ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং ছাড়া 
নিকোলাস কোপারনিকাসের হিলিওসেন্ট্রিক মডেলিং অসম্ভব ছিল দেখেন যে এই ডেভেলপমেন্টগুলো রসুলের সময় প্রেডিক করা অসম্ভব ছিল এটাই হল মোরাল কোডের এনিগমা আপনি প্রেডিক করতে পারবেন না দ্য ম্যাজিক হ্যাপেন্স অনলি ওয়েন সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ ডাইভার্স পিপল ইন্টারাক্ট আমরা যেটাকে সামাজিক মূল্যবোধ বলি সেটা হলো আমাদের পূর্বপুরুষের মোরাল কোডের তাদের পার্থিব আচরণের বাই প্রোডাক্ট আপনারা যারা পড়াশোনা করেন তাদেরকে আমি এডমন বার্কের রিফ্লেকশনস পড়ার পরামর্শ দেব দিস গাই ওয়াজ এন অ্যাপসলিউট জিনিয়াস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্বিচার লুটপাট নিয়ে সবার আগে যারা যিনি যারা প্রতিবাদ করেছিলেন তার মধ্যে এডমন বার্ক সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন ওয়ার্ন হেস্টিংসকে ইমপিচ করিয়েছিলেন তিনি উনি ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের সমসাময়িক এবং এই বইয়ে তিনি ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের ক্রিটিক করেছিলেন দুর্দান্ত ওখানে তিনি বলেছিলেন যে আপনি যে সোশ্যাল ক্যাপিটাল পান জন্মের সাথে সাথে এইটা তো আপনি মুফতে পান অর্জন করেন না এই যে সোশ্যাল ভ্যালিউ যার মধ্যে আপনার জন্ম এইটা তো আপনি এমনি এমনি পেয়েছিলেন আপনার তো কোনো অধিকার নাই এটাকে খোয়ায় দেয়ার এজন্য যারা মারা গেছেন এবং যারা এখনো জন্ম নেয় নাই বার্ক তাদেরকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এখন প্রশ্ন হলো এই যে মিউচুয়ালি এগ্রিড নর্মস মানে গড়পট্টায় আমরা যাকে মোরাল কোড বলি আমরা যদি সেটা ঠিক করতে না পারি তাহলে ওই ক্রিকেট খেলার বাই প্রোডাক্ট মানে সোশ্যাল ভ্যালিউ সেটা তৈরি হবে কিভাবে 